ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സും കൊണ്ട് ഞാൻ വന്നേക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോ ഫൈവിന്റെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിച്ച് കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നന്ദി അപ്പം പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്കിതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ നോക്കുക അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണ് ടെൻ ബൈ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് അഞ്ച് അല്ലെ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഇല്ല ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതിനും അതുപോലെ ഓരോ കാൽക്കുലേഷന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നതിനും വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ അതായത് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്ലാസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഓരോ നമ്പറും എങ്ങനെ എടുക്കണം ഏതൊക്കെ നമ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കാണാണ് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോർ ബൈ ഫോർ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം സിക്സ് അതുപോലെ എട്ടിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു ഇനി ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സംശയമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഇതുപോലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ നേരെ ആൻസർ അങ്ങെടുത്ത് എഴുതാം ഒക്കെ നോക്കാം ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിന് പകരം ഞാനിത് ഫോർ ആക്കുവാണ് എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുന്ന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് നയൻ ശരിയല്ലേ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് വൺ ഇനി ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് സെവൻ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത നമ്പറിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡറുകൾ വന്നിട്ടില്ല അതായത് ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരുന്നു ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ അ
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്ലാസ്സിൽ പെർസെന്റേജ് ടേബിൾ അതുപോലെ ഫ്രാക്ഷന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചു പോകുള്ളൂ ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നോളൂ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇതിങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സെവന്റി ഫൈവ് എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പൊ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോക്ക നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് നയൻ അല്ലെ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ നമുക്കറിയാം സിക്സ് ബൈ ഫോർ സിക്സിൽ നാല് ഒരു തവണയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് രണ്ടല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് വന്നതിനും പകരം നമ്മൾ എന്ത് എടുത്ത് എഴുതുക ഫിഫ്റ്റി റിമൈൻഡർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് രണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിന് പകരം ഫിഫ്റ്റി എടുത്ത് എഴുതുക പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക ഫോർ സെവന്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ട്വന്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർ സെവന്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഫോറിൽ അല്ലെ ഫോറിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എത്രയാണ് ഫോറിൽ ഫോർ ഒരു തവണ സെവനിൽ ഫോർ വൺ ടൈംസ് ബാക്കി റിമൈൻഡർ ത്രീ അപ്പൊ തേർട്ടി ത്രീയിൽ ഫോർ എത്ര ടൈംസ് ആണ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് അപ്പൊ റിമൈൻഡർ വൺ റിമൈൻഡർ വൺ വന്നാൽ അതിന് പകരം എന്ത് എടുത്ത് എഴുതുക നോക്കുക വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് അതായത് റിമൈൻഡർ വൺ വന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിന് പകരം എന്ത് എടുത്ത് എഴുതുക ട്വന്റി ഫൈവ് എടുത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഈ നമ്പറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നോക്കുക തേർട്ടി എയ്റ്റില് ഫോർ എത്ര ടൈംസ് ആണ് നയൻ ടൈംസ് അപ്പോ തേർട്ടി സിക്സ് റിമൈൻഡർ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോറില് ഫോർ എത്ര ടൈംസ് ആണ് സിക്സ് ടൈംസ് നോക്കുക ട്വന്റി ഫോർ ഇനി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ എ അല്ലെ ത്രീ എ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഇവിടെ നയൻ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കുക നയൻ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നയൻ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം എന്താ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ത്രീ വന്നു റിമൈൻഡർ ത്രീ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ എന്തെടുത്ത് എഴുതും സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് എടുത്ത് എഴുതും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കുക ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം തേർട്ടി എയ്റ്റില് ഫോർ നയൻ ടൈംസ് തേർട്ടി സിക്സ് റിമൈൻഡർ ടു ട്വന്റി ഫോറിൽ ഫോർ സിക്സ് ടൈംസ് ഇനി നോക്കുക ത്രീ എ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്തെടുത്ത് എഴുതണം സീറോ എഴുതണം ഇവിടെ റിമൈൻഡർ ത്രീ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുക ഇനി നോക്കുക ത്രീ എയ്റ്റ് നോക്കുക ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇതും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക തേർട്ടി എയ്റ്റില് ഫോർ ഒൻപത് തവണ റിമൈൻഡർ ടു ട്വന്റി സെവനിൽ ഫോർ സിക്സ് ടൈംസ് അല്ലെ ട്വന്റി സെവനില് ഫോർ സിക്സ് ടൈംസ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് ത്രീ അപ്പൊ ഈ റിമൈൻഡർ ത്രീ വന്നത് ഈ സെവൻ അകത്തു നിന്നാ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെടുത്ത് എഴുതുക സെവന്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുക പക്ഷെ ഈ ത്രീ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഫോർ നയൻ ടൈംസ് തേർട്ടി സിക്സ് റിമൈൻഡർ ടു ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോറിൽ ഫോർ സിക്സ് ടൈംസ് ശരിയല്ലേ ഇനി നോക്കുക ത്രീയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോറും കൊണ്ട് ത്രീ ഫോറിനെ കഴിഞ്ഞ ചെറിയ നമ്പർ ആണ് ത്രീ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു സീറോ എഴുതുന്നു ത്രീ റിമൈൻഡർ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് സെവന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കുക ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും പിന്നെ ഇത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്തൊക്കെയായാലും നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കേണ്ടി വരും പെർസെന്റേജ് ടേബിൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഫ്രാക്ഷന്റെ ഇക്വലന്റ് വാല്യൂസ് അതായത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു വൺ ബൈ ടു മുതൽ ലെവൻ ബൈ ട്വൽവ് വരെയുള്ള നമ്പർ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ടു എന്ന ഉള്ള ഫ്രാക്ഷന്റെ വാല്യൂ മുതൽ ലെവൻ ബൈ ട്വൽവ് വരെ ഉള്ള ഫ്രാക്ഷന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കും അത്
37 ले 4 9 times, remainder 1, 16 ले 4, यत्र यहना 4 times, into 100, answer 59400. उन्नों गड़ नोका, 8 ले 4 अत्र times, 8 ले 2 times ले, अधु बोल नोका, 7 ले 4 अत्र times, 1 times ले, 7 ले 4, 1 times, remainder 3, अब 36 ले 4 अत्र times, 9 times, इन्नी निंगे कारेया, यहां कोरस्चे ने पारने रुदू, 3A, 400 divided by 2, इल्ल, अब नम्मल एंद एड़ुदुगा, 0 एड़ुदुगा, इन्नी 3 remainder वन्नाल, आयने पगर एंद एड़ुदुगा, नोका, 75 एंद एड़ुदुगा, अब आंसर, 219075, okay. अब निंगक, एंदे, इननत ए क्लास इष्टपेट्टोंदू அது வண்டு திருச்சேட்டு நீங்கள் இது செய்து வடிக்கியா அப்பு நீங்கள் என்டை நீங்கள்க்கு என்டி கலாச இஷ்டமாயங்கள் திருச்சேட்டு சப்போட்டியுகா அப்பு நீங்கள் ஒருக்குகா இது என்று ரண்டாவுத்தை கலாசுக்குடியான அப்பு நீங்கள் என்றைகளை suggestions வண்டங்கள் அதுங்குட கிருத்தியமாயிட்டாரேக்கியா அ அப்பு நம்மல ஒரோ குச்சின்சம் அல்லங்களுக் கொரையதிகன் செய்து வடிக்கும் பாப் நம்க்கு எவிடேங்களும் ஒக்க சம்சியம் விரும் அங்கன எந்தகில் சம்சியம் நீங்கு வெருந்து அண்டங்கள் திருச்சியைட்டு நீங்கள் அது கமண்டில் ஆடியா okay, thank you Chennai Rays, Coaching Institute for Bank, PSC and SSC exams at Trivandrum, Cochin, Thrissur and Calicut 